。四月七号，美麦凯恩号导弹驱逐舰穿航台湾海峡，这也是美国总统拜登上任以来美舰第三次通过台海。东部战区新闻发言人张春辉，空军大校对此指出，美舰此举向台独传递错误信号，战区部队将严密防范警戒，随时应对一切威胁挑衅。美国院发言人普莱斯周三进而宣称，美国对中国在台海地区所谓持续不断的恐吓行动深感关切，还声称美方有能力抵抗任何可能危及台湾安全的武力或其他形式的胁迫。对此，中国外交部发言人赵立坚周四表示，恐吓胁迫的帽子绝对扣不到中国头上。中国从来无意恐吓谁，但谁的恐吓也不怕；中国也不想胁迫谁。但谁的胁迫也没用。除了辽宁舰航母战斗群在台湾周边海域进行训练，中方还正告美方不要越线、玩火，慎重妥善处理涉台问题。一系列表态向美方及岛内台独势力释放了怎样的信号？曹卫东深入分析。美国总统拜登四月十六号将在白宫接待来访的日本首相菅义伟。一段时间以来，美日密集互访秀恩爱早已超出正常盟友关系，到底在谋划什么？拜登与菅义伟即将进行的会面又有哪些要事急事要敲定？日媒爆料，菅义伟宣布在访问美国之后，新增印度和菲律宾的行程，临时起意要去这两个中国的邻国。为何说这是菅义伟政府想为拜登极力推行的印太战略出把力，给拜登政府再纳一份投名状？中国国务委员兼外长王毅刚刚警告菅义伟政府，不要被美国带偏，更不要把手伸得太长。日方为何对此置若罔闻，反而变本加厉？苏浩、刘和平在线观察。英国政府宣布拨款四千三百一十万英镑，用以协助通过冰欧签证移民英国的港人融入当地社会，寻找工作、住房及学校等。这一措施是否真如英方所说的十分慷慨？为何说这些资金一个子儿都落不到港人口袋中？约翰逊政府再次操弄冰欧护照，上演华丽政治秀，究竟在打什么算盘？吕翔、管瑶点播关键，欢迎回来。美军麦凯恩号导弹驱逐舰周三穿航台湾海峡，是拜登政府上任后的第四次。解放军东部战区全程对其进行跟踪监视。对于此次美舰在台海活动，中国军方的回应释放了哪些新的信号？与此同时呢，美方继续在南海搅浑水，妄图破坏中国与周边国家关系以及南海局势来之不易的向好局面，究竟能否得逞？来看看报道。解放军东部战区新闻发言人张春辉，空军大校周三表示，当天美麦凯恩号导弹驱逐舰穿航台湾海峡，中国人民解放军东部战区全程对其进行跟踪监视。美舰此举向台独传递错误信号，蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定。我们对此表示坚决反对。战区部队将严密防范警戒，随时应对一切威胁挑衅，忠实履行担负的职责使命。同一天，美海军则在一份声明中声称，麦凯恩号穿。航台湾海峡证明了美国对自由开放的印度太平洋的承诺，但路透社在报道中则提到，此时正值解放军向台湾附近空域派出更多军机，辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练之际。外媒呢，可能这个猜疑的成分更大一点，当然也不排除呃美国的这艘导弹驱逐舰啊。有想就是抄个近路啊，在这个南海方向呢，看看就是人民海军的这个航母编队会进行一些什么样的科目的演习啊，会有什么样的舰艇的配备，以及和陆基的啊这些兵力的这些联合的演训的情况。麦凯恩号此次穿航台湾海峡是拜登政府上任后美舰第四次执行类似的行动。值得注意的是，东部战区新闻发言人在此前三次的新闻稿中，对于美舰的行动分别使用了“美方此举是其混合操控台海局势的故技重演，蓄意制造紧张因素，干扰地区和平稳定”，“美舰此举人为制造台海风险因素，刻意破坏地区和平稳定”，以及“美舰行为传递错误信号，蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定”的表述。而此次，中国军方则是明确点出，美舰此举是向台独传递错误信号。时事评论员曹卫东对深圳卫视记者表示，美军舰艇穿航台湾海峡本身并不违反国际法以及中美海军的海上意外相遇规则，但美舰在穿航台海时，通常伴随着高调炒作，具有挑衅意味，会给民进党当局和台独势力以一种可以挟美自重的错觉，进而加剧本区域的紧张。
。就在麦凯恩号驱逐舰穿航台湾海峡的当天，美国国务院发言人普赖斯就无理声称，美国对中国大陆在台海地区持续不断的所谓恐吓行动深感关切，美方有能力抵抗任何可能危及台湾安全的武力或其他形式的所谓胁迫。对此，中国外交部发言人赵立坚周四反问美方：“在台湾问题上，乃至全球范围内，到底是谁在恐吓和胁迫？”美舰近来多次在台湾海峡大秀肌肉，挑衅搅局，向台湾势向台独势力发出严重错误信号，威胁台海的和平稳定。我想问的是，难道中国军舰？是去墨西哥湾耀武扬威了吗？赵立坚强调，美方应该充分意识到台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不要采取越线玩火的错误危险做法，慎重妥善处理涉台问题，不向台独势力发出任何错误信号，以免严重损害自身利益和台海和平稳定。中国从来无意恐吓谁，但谁的恐吓也不怕。中国也不想胁迫谁，但谁的胁迫也没用。中方有坚定的意志和足够的能力，捍卫国家主权和领土完整。此外，关于中方渔船在南沙群岛牛轭礁作业避风情况，中方近来反复重申，牛轭礁是中国南沙群岛的一部分，该礁及其附近海域向来是中方渔船的重要作业区和避风点，中方渔船在那里作业避风合理合法。有关方面将中国渔民称为所谓“海上民兵”，这种说法别有用心。深圳卫视注意到，美方在这一问题持续胡搅蛮缠，妄图混淆视听。美国国务卿三月底曾在社交平台声称，美国将和菲律宾站在一起。美国国务院发言人普莱斯则发表声明，提到美国将和菲律宾一同关注牛轭礁附近的所谓民兵船问题，并呼吁中国政府停止以所谓“海上民兵”威胁挑衅其盟友的行为。周三，普莱斯还发出警告称，对包括。或南海在内的太平洋地区的菲律宾武装部队、公共船只或飞机发动的武装袭击，将触发美国在美菲相互防卫条约中承诺的义务。美国在南海的问题上啊，是在故意的，就是混淆是非，然后呢制造矛盾，然后呢在南海兴风作浪，来达到啊就是美国的这种利益。他的利益就是让南海周边的国家相互的去斗。啊，相互的去发生争端和冲突，美国呢坐山观虎头。此外，近期不断有美国政客以所谓人权问题为由，煽动抵制明年的北京冬奥会。周二，普莱斯在记者会上暗示说，美国及其盟友正在考虑联合抵制2022年北京冬奥会。随后，多项美媒以此为题进行广泛报道。但会后，普莱斯又发推，暗示说自己的说法被误解了，可他也没有直接否认联合抵制一事。在造成信息混乱的局面后，美国务院当天让另一名官员出面澄清说：“美国立场没有改变，我们没有也不会与盟友讨论任何联合抵制。”该官员所称的美国立场是指今年三月，白宫新闻秘书普萨基表示，拜登政府尚无禁止美国运动员参加北京冬奥会的计划。四月二号，普萨基又表示，美国奥委会将在拜登政府的最终决定中扮演重要的角色。而美国奥委会则在随后回应称，抵制行动已被证明将对运动员产生负面影响，且不能有效地解决国际性问题。事实上，自拜登政府上台后，中美关系的走向就是外界广泛关注的小点。在三月二十三号，美国著名智库布鲁金斯学会举行的一次讨论中美关系的线上论坛中，美国有线电视新闻网记者凯利·阿特伍德被问及拜登和特朗普的对华政策时，他认为前后两任美国政府的对华政策大部分相同。那就是对抗与竞争。At the end of their administration, when it came to their framing on China, we're going to take them on.、Uh, we can't afford to work with them on anything. We're going to use all the rhetoric we have to make them look like the bad guys on the world stage. 不过，阿特伍德也指出，拜登与特朗普也有不同的一面，那就是国务卿布林肯提到的合作，但这一部分目前还没有看到实际的行动，因为拜登政府知道他们面临巨大的压力，要对中国继续施压，不能一开始就太过合作。对此，曾任新加坡驻联合国大使的知名学者马凯硕就公开呼吁美国尽快拨乱反正，改善美中关系。他认为，拜登政府面临继承特朗普政府对华恃强政策的巨大风险，这将给美国带来灾难性后果
。回顾特朗普政府对华政策，既未给中国造成明显损害，也未提升美国国际地位与影响力，更未达到在国际社会孤立中国的企图。对于拜登政府应如何加快调整对华政策，马凯说提出四点建议，包括为中美地缘博弈按下暂停键，重新评估和调整错误的对华政策，停止对华指责攻击，以及逐步建立正确理性的对华认知。中国社科院香港中国学术研究院研究部主任吕翔认为，在中美关系中，中方的政策具有高度的稳定性，就是建立不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的新型大国关系。但拜登政府执政后，对华关系一方面还未成型，另一方面也受到国内各种利益集团博弈的牵制，所以未来中美关系如何发展，关键还在美方。对目前的拜登政府来说，我们看他们公开宣布的是中美关系中间存在着合作、竞争乃至对抗啊这三个方面的呃三个方面的这个领域三个方面。那么这三个方面，美方如何权衡？我们还要期待它有一个理性的一个平衡过程。据日媒报道，日本首相菅义伟计划在访问美国之后新增印度和菲律宾的行程。为何他临时起意要访问这两个国家？日本向来以美国最忠实的盟友自居，现在更为推动美国牵头的印太战略出钱又出力，不仅跟随美国大打台湾牌，还拿中国颁布的海警法说事儿，夹带私货，企图在钓鱼岛问题上生事。但过往多年的经历已经证明，日本处心积虑制衡中国，最终落得个竹篮打水一场空。中日关系出现改善势头之后，菅义伟政府又回到抱紧美国大腿的套路上，究竟有何盘算？日本 NHK 电视台报道称，菅义伟计划在下周的访美行程之后，再加上出访印度和菲律宾的计划。日本外务省目前正加紧敲定新增的行程。菅义伟声称，希望与印度和菲律宾领导人的首次面对面会谈，有助实现自由及开放的印太地区战略。NHK 报道称，面对中国的军事和经济力量增长，日本寻求与有共同价值观的国家深化关系。观察指，菅义伟的自民党总裁任期将于九月三十号到期，众议员任期在十月二十一号届满。而日本国民对他的疫情及经济应对能力评价趋于负面，在野党也威胁提出对内阁的不信任案。菅义伟面临多重压力，有以提高外交曝光度来释放内政压力的动机。另一方面，菅义伟临时起意访问印度和菲律宾，显然是想为拜登极力推行的印太战略出一把力，给拜登政府再纳一份投名状。菲律宾总统杜特尔特2016年上台后，执政重心转向发展经济，采取了疏远美国主导的政治纷争的政策。但菲律宾国内的亲美派仍很强大。最近一段时间，菲律宾媒体炒作的牛轭礁问题让美国如获至宝。在杜特尔特表态任何分歧都不会阻碍中非关系之后，美国国务卿布林肯竟然还强行为菲律宾站台，声称全力支持菲律宾挑唆中非关系。而菲律宾是日本政府开发援助计划 ODA 的最大援助对象，建议为有意趁机说服菲律宾导向美国的印太战略。但东盟国家受益于南海近年来回归和平繁荣之海，对域外国家的干涉已经相当警惕。东盟实际上是在美国的这种所谓的印太框架当中，虽然它的地理位置是一个核心的位置，但是东盟国家不愿意被绑在美国的这种所谓的战略的这种框架里边去。那么，它保持一个相对中立，甚至一定程度上要继续维持和中国的友好合作的关系。所以，东盟国家实际上是不愿意被美日来进行协调，来针对中国。那么，东盟国家也在各种场合已经做了非常明确的表态，特别是包括新加坡啊，明确的表示不会在中美之间站队。而且事实上，他们和中国的合作是非常深厚的。印度被认为是美日印澳四国机制中的一块短板，因为该机制无法满足印度发展经济的需求。分析认为，菅义伟有意借出访给印度画下新的大饼，以将印度更牢固地绑定在四国机制当中。但印度政府对日本的信任度恐怕有限。二零一四年莫迪访日期间，日本政府曾许诺在二零一九年年底前将日本对应投资金额翻番至三百五十亿美元，而这一目标并未实现。对日本一直要试图和美国协调，在所谓的印太框架内，那么来体现出日本的独特的地位。印度本来就是美日澳印的重点国家，但是印度呢，有一定程度上的这种保持这种距离的这种做法。
，所以日本呢可能想通过再次对印度的访问啊，那么想强化美日澳印这个框架来针对中国。菲律宾和中国的友好合作的关系还是非常顺利的，但是中非之间在南海问题确实还有一些问题，所以日本呢可能也想利用这个机会，想挑动菲律宾和中国的这种矛盾。所以看来这次。日本呃的菅义伟首相想到这两个国家访问啊，显然居心不良。日本为印太战略出力的另一个着力点是配合美国打台湾牌。日本经济新闻上周报道称，菅义伟四月中旬访美时，将和拜登在联合声明中提到台海问题。还有消息称，菅义伟为了协调对台立场，甚至将访美日期推迟了十天。事实上，日本一直视台海为自卫队正常化的重要一步，多年前就为此布局，并拉上美国扫清了法律障碍。早在二零一五年的美日防卫合作指针中，就列举了台海有事时日本与美军合作的所谓适当方式，其中包括五种军事合作项目，分别是军备防护、搜救、海上作战、反导弹和后勤支援。在获得美国默许后，日本同年还一口气修订了十一部安保法律，更将周边事态法升级为重要影响事态法，取消了对自卫队行动的地理限制，从法律上将台海纳入自卫队行动范围。日本方面现在很多评论家最近都在热炒，说如果台湾呃出现了武装冲突的话，那么西南诸岛是不可避免的，那么他就可以呃呃在这个事态的情况下，他就可以出动自卫队。所以这方面他的法律和具体规定，特别是日美同盟的协同动作一些机制呢，这个在安倍那个时期呢，就是二零一五年已经都制定完毕了，呃，所以呢，呃，在这方面他是有备的。台湾牌被认为是安倍晋三留给菅义伟的政治遗产。三月二十九号，菅义伟专门前往安倍晋三在国会的事务所，两人密谈五十分钟。外界认为，台海就是他们密谈的重要议题之一。此外，不得不提的是，日本现任防卫大臣岸信夫就是安倍晋三的亲弟弟，众所周知的亲台派，曾任所谓日台议员联盟会长。二零一五年十月，尚未担任台湾地区领导人的蔡英文访问日本，岸信夫全程陪同。此外，值得警惕的是，作为美国印太战略抓手的四国机制正在加速军事化，还出现了扩大化的苗头。本周一到周三，美国、日本、澳大利亚、印度和法国的军舰共同穿行印度洋、太平洋地区，在孟加拉湾举行为期三天的拉比鲁斯海上演习。拉比鲁斯军演由法国主导，法国海军派出闪电号攻击舰和叙库夫号护卫舰参加演习。美国海军的代表是萨莫塞特号两栖船坞运输舰，澳大利亚皇家。海军出动了澳新军团号导弹护卫舰和天狼星号油弹补给舰，而日本海上自卫队派出了鼠号驱逐舰。法国驻印度大使馆上周发声明称，此次演习是一次大规模五国演习，将为这五支志同道合的高水平海军部队提供一个在自由开放的印度洋、太平洋地区发展更紧密的关系、磨练技能，并促进海上合作的机会。美国在努力地建构一个美日澳印的这种。安全框架，那么以此来针对中国，那么在其中呢，实际上就想作为一种军事安全的这么一个安排。那么但是现在来看呢，那么法国还试图要再参与进来，甚至于在主持这次军事演习，因为法国呢在太平洋有它的一些殖民领地，过去所存在的一些地方还有，他呢可能也想通过这种方式，那么来保护法国本身在太平洋的这个利益。但这样的做法确实和美国的这种印太战略相衔接，特别是美国还搞一个印太加，也就是美日澳印再加第五个国家，那么来进行这么一种整体的更大的范围的这种军事的协调。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。据日本媒体报道，美国总统拜登将在四月十六号在白宫接待来访的日本首相菅义伟。那您觉得菅义伟此次访美的目的和任务是什么？确实，最近一段时间以来，美日秀恩爱的程度早已超出了正常的盟友关系。早前，美国国务卿布林肯与防长沙利文把日本当成了他们上任后外访的首个国家，而在仅仅一个月之后，菅义伟又把他的所谓第一次外访献给了美国。而且，这种密集的赴访还是在美日两国的疫情都没有受到控制的情况下冒险进行的。我认为这显然是因为美日双方有着一些重要的事情、急事情，需要领导人以面对面的方式来敲定。而这些事情啊，至少包括：第一个是，菅义伟要与拜登当面确认美国这次实施印太战略遏制中国是不是在玩真的。因为最近几年来
，美国因为换了总统啊，而在这件事情上经常出现摇摆，甚至是放了日本的鸽子，这使得菅义伟政府心里面不踏实，他们需要拜登亲口来做一个保证。第二是我曾经判断，美日早前举行二加二会谈的时候，曾经就钓鱼岛问题与台海问题而达成了一个私底下的交易，也就是美国已再次重申钓鱼岛。适用于美日安保条约第五条的方式，来换取一旦台海有战事的时候，日本可以跟美国一道参战。菅义伟这次会见拜登，就是要当面拍板敲定这单十分敏感的内幕交易。那么第三，菅义伟此行的另外一个重要秘密任务，就是要劝说拜登政府放弃过去模糊化的台海战安全战略，也就是对于是否介入台海战争不置可否。改为明确宣布，一旦台海开战，美国一定会投入战争。那么第四，菅义伟要通过这次会谈，跟拜登就美日分别在印太战略中的角色来进行分工，明确美国应该做什么，日本应该做什么。第五个就是菅义伟会私下劝说美国重新加入被特朗普废除的 T P P 协议。我认为这五大任务就是菅义伟这次访美的真正目的。不过，出于保密的需要，或者说是为了避免过度公开刺激中国，美日在发布联合声明的时候，或许不会公开涉及这方面的内容，而这又恰恰显示出了他们的重要性。假如建议委与拜登就这些议题真的达成了私下协议，那未来的东海、南海、台海，乃至整个印太的政治、经济与安全格局，都将会出现重要而深远的变化。对此啊，中国要密切留意。嗯，菅义伟在本月中旬会晤完拜登之后，月末还将出访印度和菲律宾。那您觉得日方此举目的又是什么呢？我认为菅义伟在会晤完拜登之后，立马就出访印度和菲律宾。这与其说是在奉美国之命行事，不如说这是日本在为美国分忧。他要帮美国完成拜登政府没法做完、做深、做细的事情。而选择印度与菲律宾这两个国家来出访，并不是偶然性的率性行为，而是经过处心积虑的设计与挑选的。之所以要访问印度，是因为印度不仅仅是美日推行印太战略上必须要拉拢的最为重要的国家，而且更为关键性的是，印度在是否加入印太战略，尤其是公开遏制中国方面，一直处于犹犹豫豫、举棋不定的状态。而美国对此似乎又使不上太大的劲儿，正是在这种情况下，菅义伟选择了挺身而出，他要利用日本的影响力来进一步说服莫莫迪总理。另外，在这次访问菲律宾之前，日本外相与防相已经访问过了印度尼西亚，跟印度举行了二加二会议，并且确认了要共同面对中国日益增长的经济和军事实力。这个就说明，菅义伟政府已经意识到了，要推进印太战略，光是美日印澳这四个国家在折腾还不行，必须要把东南亚国家都给拉进来。同时，光是在东海、台海与印度洋点火也不行，还必须要把南海这个一度冷下去了的灶台给重新烧热起来。也就是说，菅义伟政府这这次这样做啊，目的就是要从菲律宾和印尼这两个国家着手。把绝大多数东南亚国家拖入到印太战略中来，而最近一段时间以来，中国与菲律宾围绕着牛二交而发生的争议，这让嗅觉敏锐的菅义伟政府闻到了血腥味，看到了重新挑起中非南海主权之争，与重新搅动南海局势的这么一个机会。其实呢，中国外长王毅刚刚已经警告了菅义伟政府，让他们不要被美国带偏，更不要把手伸得太长。那么，日方为什么不仅对此置若罔闻，反而变本加厉了呢？其实，王毅警告菅义伟政府不要被美国给带偏了，已经算是很客气，很给日本留面子了。事实上，在推动印太战略、遏制中国上，日本走得远比美国还要更远更急。我认为，甚至从某种程度上来说，是日本带偏了美国，是日本推着美国在走。早在奥巴马执政时期，安倍政府就是美国亚太再平衡战略的带路党。在特朗普执政时期，在特朗普废除了亚太再平衡战略之后，又是安倍政
，策划和推出了规模更为宏大的印太战略。在特朗普宣布退出 TPP 之后，又是安倍政府搞了个 CPTPP 来替代。而除了撮合印太地区的国家共同遏制中国之外，我们看到，最近日本还将手伸向了欧洲，除了跟英国与法国举行了二加二会谈之外。还要跟德国搞一个旨在遏制中国的瑞士会议。最近，英国、法国、德国纷纷宣布要派军舰到南海来搞所谓的巡航，背后多有日本挑拨离间的影子。从中我们可以看出，日本已经颇有要取代美国来领导欧亚大陆上的国家，共同对付中国的这么一个迹象。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。当地时间周三，英国政府宣布拨款四千三百一十万英镑，用于协助通过英国国民海外护照移民英国的港人融入当地社会。但值得注意的是，这些港人仍不得享有英国社会福利保障。英国此举也被质疑，只不过是一场华丽的政治秀，来填补自身经济和教育漏洞。另一方面呢，乱港分子罗冠聪自称已获英国所谓政治庇护，外交部作出回应。涉嫌违反香港国安法而被警方通缉后逃窜至英国的前港独组织“香港政治头目”罗冠聪，周三晚在社交媒体发文称，已经得到了英国的所谓政治庇护。罗冠聪还称，自己经历了约四个月的申请期间，与英国难民审批机关多次会面会谈。有分析指出，英国批准罗冠聪的所谓政治庇护，只会助长更多黑豹参与者逃离香港，以逃避法律责任，尤其是那些没有居英权又未能通过英国国民海外护照申请赴英的人，将假借受政治迫害之名向英国申请庇护，还能得到经济援助，博取长期留英。对此，外交部发言人赵立坚在周四的例行记者会上表示。罗冠聪是被香港警方通缉的犯罪嫌疑犯，中方坚决反对任何国家、组织和个人以任何方式包庇违法犯罪分子。英方如公然为港独分子站台，为通缉犯提供所谓庇护，这是粗暴干涉香港司法，违背国际法和国际关系基本准则，也违背英方一向标榜的法治原则。英方应立即纠正错误，停止干涉香港事务和中国内政。同样被香港警方通缉的乱港分子许志峰，却没有像罗冠聪一样受到英方眷顾。经丹麦逃窜英国三个月后，许志峰于上月在脸书声称，自己已经由英国转战澳大利亚。据香港媒体披露，许志峰的姐夫是澳大利亚阿德莱德省西多伦市市的市长迈克尔，因此其被质疑是靠关系而获破例赴澳大利亚。香港大公报称，徐志峰勾结外国势力，要求外国制裁香港，是叛国者所为。但只要一离开香港，这些人就会失去利用价值。而英国所谓“五年加一年”移民政策，根本就是骗人。结果，徐志峰又要一路逃向澳大利亚。香港国安法正式实施后，英方罔顾香港已经回归中国二十四年的事实，不顾中方严正立场，公然违背承诺，执意炮制出台所谓量身定制的具有英国国民海外 BNO 身份的香港居民赴英居留和入籍政策。自一月三十一号起，中方已不再承认所谓的 BNO 护照作为旅行证件和身份证明。然而，英方的政治操弄并未停止。当地时间周三，英国政府宣布拨款四千三百万英镑（约合三点八七亿元人民币），用以协助通过英国国民海外 BNO 护照签证移居的香港人融入当地生活，寻找工作、住房及学校等。英国外相拉布表示，此举展现英方对港人的承诺。但果真如此吗？深圳卫视记者注意到，该项目由英国房屋、社区及地方政府事务部牵头。整个四千三百万英镑拨款中，英格兰各地方政府获得了当中的三千零七十万英镑，英格兰、威尔士和北爱尔兰地区则获得五百八十万英镑。另外，当局会用五百万英镑在全国成立十二个迎新中心，有意在英国创业的港人可以向中心寻求提供意见。简而言之，这些资金全是给了英国地方政府和机构，一个子儿都落不到港人口袋中。此外，也是非常重要的一点 ：BNO 签证持有者不得享有英国社会福利保障。英国政府在这一点上并未做出改变。
。此次四千三百万英镑的项目，只是允许近期陷入贫困或者有陷入贫困的风险的 BNO 签证持有者申请所谓的贫困补助，且必须以 BNO 签证获批为前提。换言之，就算英国政府不打折扣的兑现了贫困补助，这笔钱也是面向资金流短时间内出现问题的中上层港人，而非真正贫穷的港人。啊，就是典型的英国式的小算盘，啊，他们一方面希望利用这件事情来，呃，持续的在香港施加政治影响，同时呢，也为。这个挽回英国本身这种非常不利的这种经济局面，呃，让香港人来给英国做贡献。我们知道，这个二零二零年英国经济在发达经济体中啊，它的衰落程度是最大的之一啊。去年经济呃是负增长百分之九点九啊，这是非常大的一个衰落。有分析指出，英国政府的最新拨款计划不过是又一次华丽的政治秀。英国脱欧导致很多欧洲人才离开英国，包括教师、护士和工程师等，成为英国急需的人才。英方画大饼诱惑港人赴英，实际上是填补自身的经济和教育等漏洞，不会给赴英港人真正的福利。根据港媒此前的报道，如果按照英国内政部此前预估的三十二点二四万港人将通过 BNO 签证赴英，未来五年港人将为英国社会注入高达三百八十六亿英镑的资金，相当于二零一九年英国 GDP 总值的。百分之一点七。与此相比，四千三百一十万的拨款简直可以忽略不计。更加需要强调的是，英国早已习惯了反口覆舌。现在的 BNO 移民计划，或许哪一天又会突然取消。届时去了英国却未获得居留权的港人，犹如到钱落海，到头来什么都得不到。啊，实际上，英国真正的目的就是希望。香港的中产阶级，特别是中产阶级偏上的这些专业人士，移民到英国啊，我们相信香港长期的繁荣和稳定，那么专业人士在香港也是有最好的发展机会的。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生你好。英国政府宣布拨款四千三百万英镑，针对持 BNO 证件抵英港人家庭搞所谓一揽子援助，您对此是如何看呢？好的，主持人。那么，这是中国外交部啊，以及香港特区政府相继呢宣布港人所持 BNO 证件无效。特别呢是香港特区政府上个月先后召回十四国驻港总领馆，要求呢停止接纳港人持 BNO 作为合法有效证件之后，那么英国保守党政府继续呢在以全政府之力在大肆炒作所谓的 BNO 议题，那么继续呢在粗暴干涉香港内政。那么这也意味着英国呢。针对香港 BNO 证件持有者实施的所谓“五加一”的移民定居计划，那么自元月一号启动以来，已经步入到实质性的加速推进阶段。那么我们可以预见，与这个计划同步，中英在涉港问题上的博弈和交锋，在可见的将来都将会持续的激化。那么中英关系将会进入到风高浪急、全面承压的一个持续动荡期。那么，就如同此前英方伙同欧盟、美国、加拿大搞所谓涉疆制裁，那么遭到中方坚决反制，这一轮啊，英方的行动也必然将会遭到中方有力的回击，不排除呢，中方反制裁将会继续的加力升级。那么，之所以说英方炒作所谓的 BNO 议题是全政府的行为，我们看到约翰逊内阁都在打所谓的涉港牌。那么，就在上个月，约翰逊还作秀。会见了四个抵英的港人家庭，那么这是今天啊，英国媒体炒作援助计划都提到的一个背景。当然了，所谓“五加一”的计划，也是在去年香港国安法落地实施之后，由约翰逊一手推动的。那么今天一揽子的计划发布，跳出来喊话的，包括社区、外交、内政等等三名内阁大臣，他们都像打了鸡血，把援助计划又吹多了几个零。社区大臣叫罗伯特·詹尼克，他吹得天花乱坠，声称呢，援助计划将会使持 BNO 港人以及他的家人一到英国就能够获得 the very best start， 所谓最好的开端。那么，无论租房、子女入学、机遇和创富，也都将会获得支持。但是啊，这纯粹就是在政客画大饼，那么甚至其中呢，还不乏陷阱。那么，在您看来，这所谓一揽子援助，乃至英国针对持 BNO 港人强推的所谓“五加一”计划，有哪些可能陷阱？别看英国社区大臣吹出了四十三亿甚至四百三十亿英镑的动静，但是呢，真要扒拉账本呢
，明眼人谁都会算，你就会发现英伦政客他们的表白有多么的不靠谱。那么至于社区大臣他所谓的创富，那就更是鬼扯了。连 BBC 都在承认，时下在英国找工作很困难，尤其啊，政治现在正逢呢疫情重创英国的经济，英国呢现在又深陷脱欧风暴之际。那么真的要创富，难道不是留在香港吗？国际货币基金组织周二最新的报告都已经预计了，因为在全球大国中第一个走出疫情的阴影，那么中国今年 GDP 的增长预料将会创下十年的新高。美国的彭博社也说，中国经济未来五年将会成为推动全球经济疫后增长的最强的火车头，贡献度呢达到百分之二十点四，那么比贡献度第二的美国呢高出近四成。那么英国在哪儿呢？贡献度是百分之二点一，那么只是中国的一个零头啊。话又得说回来，英国真是对移民慷慨仁慈的机遇国度吗？你看约翰逊当初他瞄准相位。他鼓吹脱欧公投时是怎么说的呢？英国为什么会不惜一切代价硬脱欧？不就是英国老一辈担心自己的退休金和既得利益被新移民、被年轻一代挤占、侵夺吗？英国首相他是有任期的，但是脱欧进程就已经断送了连任首相。那么等到英国再搞大选，一旦反移民的声调抬头，那么你再听听约翰逊们，他们又会是什么样的调调呢？注意到那时，所谓自港抵英者，他们可还是身份没有定呢？你需要在英国住满五年才可以申请居留，那么再住满十二个月才可以申请公民的身份，这就是所谓五加一的要害。那么英国政客他们的账算的是极精的，这六年你是不符合申领公共福利资格的，但是呢，你的税一磅都不能少交。所以啊，在我看来，英方以所谓。对港承诺，所谓民主自由为名目，抛出五加一的计划，说白了就是瞄准一部分港人他们的钱袋和职业能力。这些人大多接受过高等教育，英语流利，在港属于高收入这个职业族群人士。那么吸引他们来到英伦三岛，就是为了扩展英伦的税基，拉人头做贡献的。那么，面对英方无底线拉人，香港特区如何留住人呢？按照英方发布的这个数字呢，自今年元旦实施所谓“五加一”计划以来，截至到三月十九号，已经有两万七千名港人提出申请。那么，英方这样一种扔甜枣式的最新的一揽子计划，会不会继续助长申请，也有待我们去观察。英国移民公司叫 British Connection， 它的职业者布鲁姆菲尔德在接受法广电台采访时啊，一句语重心长的提醒，他说：“在冷静过后。”很多人会决定留在香港，那么也请重温上世纪八九十年代掀起的移民潮吧。香港回归没有几年，不是又见回流了吗？更要提醒的是，今时啊，全然不同往日。所谓的 BNO 已经被中华人民共和国政府以及香港特区政府取消了认可。那么此时个体固然可以立时立项而行，但是呢，必然会就此站在国家间博弈的最前线。那么个体付出的代价，面对的风险实在过于高昂，因为呢，他们与故土、故国的联系一定会被全面切断，就像当初那样，港人再次回流，这是无法想象的。香港由难而至，融入国家发展的大局，重现东方之竹的光彩。那么从国安法落地实施到选举制度改改革完善，那么这是不可逆转的时与势。这也是十四亿中国人的共同的国家意志。那么，从这样的一个历史进程中，相信每个香港人不难做出何为理智清醒的选择。股神巴菲特说得好 ：“Do not bet against your own country， 绝不做空你的祖国，否则啊，你会输得很惨。”好的，谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。周二，伊朗核问题会议在奥地利维也纳举行，谈判重启让人们看到了伊核问题得以解决的希望。然而，就在同一天，伊朗商船“萨维兹号”在红海遭遇爆炸袭击。敏感时间点，袭击事件是如何发生的？是否有人要借袭击事件破坏谈判？美国第一时间与袭击事件撇清关系，向外界释放何种信号？来看看详细分析。
伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德周三表示，爆炸于周二上午发生在吉布提海岸附近，造成了轻微损伤，没有人员伤亡。伊朗外交部和官方媒体都认为以色列是幕后主使，但以色列未作出回应。从伊朗媒体报道的情况来看，这起事件显然是有预谋的军事行为。首先遇袭的不是普通的船，萨维兹号表面是商船，实际隶属于伊朗伊斯兰革命卫队。美联社援引船舶跟踪数据称，萨维兹号于2016年底抵达红海，在那之后的几年里一直停靠在厄立特利亚海岸附近，执行反海盗等为商船护航任务。另一方面，攻击者这次使用的是军用水雷。事件发生之后，美国急忙撇清关系。五角大楼当天就在一份声明中表示，没有美国军队参与该事件，且没有更多的信息可以提供。美国媒体的报道还间接证实了事件是以色列所为。《纽约时报》报道，援引一名匿名美国官员称，在事发前，以色列方面便提前通知美国，其军队会在当地时间上午七点半左右袭击伊朗船只。他还透露，这次袭击曾被推迟，因为美国航母艾森豪威尔号与萨维兹号当时相距不远。《纽约时报》称，这是以色列对伊朗此前袭击该国船只的报复。近年来，以色列和伊朗两国频繁发生海上冲突。早在2019年，以色列就在地中海东部和红海袭击载有伊朗石油和武器的商船，并由此引发了一场海上秘密战争。据半岛电视台报道，自今年二月二十五号以来，又有三起伊朗或以色列船只遇袭的事件。就在两周前，伊朗官方媒体援引一名伊朗调查人员的话说，地中海上一艘伊朗集装箱船发生小规模爆炸起火，以色列极有可能是幕后主使。二月二十六号，以色列的一艘运输船在阿曼湾发生爆炸，以色列总理内塔尼亚胡指责伊朗应对此事负责。三月二十五号，又有一艘以色列的集装箱货船“洛里号”在阿拉伯海被导弹击中。伊朗跟以色列呢，一直在相互指责对方在这个海湾地区攻击攻击自己的这个船只。那么这些一系列的遇袭事件，可以呢看作是现在伊朗跟以色列之间的一个矛盾冲突的升级。有观察指出，如果是以色列策划实施了此次袭击事件，背后目的绝非报复那么简单。事发当天，伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在奥德利首都维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题。会后，多方表示会谈具有建设性。当天的会议由欧盟对外行动署副秘书长莫拉主持，伊朗副外长阿拉格西以及俄罗斯、英国、法国、德国的相应官员与会。中国常驻维也纳联合国代表。表王群出席，因美方已退出伊核协议，且伊方拒绝与美方直接对话，美方代表并未出席。不过，据报道，美国总统伊朗事务特使马利率代表团已抵达维也纳，欧盟代表会通过穿梭外交方式沟通美国和伊朗方面的意见。其实现在美国跟伊朗双方，他们其实呢都有一个呃想要这个重启伊核协议的动力在里面。美国看来呢，他也很要面子，他并不情愿说我就对你伊朗呢去这个低头让步。或者即便说让步，那我也要给自己一个台阶下啊！所以在这个情况之下，美国呢就跟伊朗说，那我们不如呢就通过一个中介呢，现在来进行一个所谓的间接谈判。值得注意的是，以色列方面对此次会议的举行极为不满。会议结束后，以色列总理内塔尼亚胡公开表示，恢复危险的伊朗核协议是不应该的。以色列国防军总参谋长阿维夫·科哈维还曾在今年一月向美国喊话：“以色列军方正在更新对伊朗行动计划，美国任何重返伊核协议的举动都将是错误的。”其实，以色列在这场谈判当中，他在扮演一个搅局者的这么一个角色。那么，他的目的呢，就是希望可以想尽一切办法去阻挠这个伊核问题的谈判。二零一五年七月，伊朗与美、英、法、俄、中、德达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺。限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。二零一八年五月，美国特朗普政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。伊朗也从二零一九年五月开始逐步终止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施可逆。拜登上台以来，虽然多次释放愿意重返伊核协议的信号，但美伊双方围绕谁先迈出妥协的第一步，依然存在明显分歧。不过，在美伊进行间接谈判之后，华盛顿的态度出现了微妙的变化。美国国务院发言人普莱斯周三表示，美国愿意取消对伊朗实施的与伊核协议内容无关的制裁，以重返伊核协议，但他并没有提供具体细节。
。伊朗外交部发言人哈提布扎德则强调，如果美国希望挽救伊核协议，就必须终止针对伊朗的全部制裁。这应是第一个，也是最重要的举措。哈蒂布扎德还强调，伊朗不会接受任何逐步恢复伊核协议的计划。伊朗副外长阿拉格奇也称，解除美国的制裁是重启该协议的第一个，也是最必要的行动。虽然说长远看来，在这个拜登政府的任内啊，这个伊核问题还是很有希望能够取得突破性进展的，但是由于呢，此前特朗普政府一直是对伊朗采取极为强硬的政策，所以目前呢，拜登政府他也很难说，我就呃。给这个短时间内给这个伊朗呢很大的这个让步。